بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلدا كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفق نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله بن ما بيرون كيروبي نالوم كروني نالوم أما نيبرون رمضان ماذا تي أدين ذي الله بي بنانجي بري بدرون بهاي إلى يربو تلوث يعني نيري بيتشي أكار بيركيروم الله سبحانه وتعالى نما نيبرون ودي عند بنانك تي أنجي غير بانا ها ميرو مدار كوريا مهتا أنا كولي نالي مروم يناري لي نما نيبرون كوم تندر رول كوري بانا ها Benih terkuriya sahodar sahodri gile. Indri orang il, marider gal cehi indra, pawam belin, mosa man, vilaibu gal yenne, yen badi pati, urusi le saidi gal inan bahirindu gal virundu hiren. Benih terkuriya sahodar sahodri gile, pawam belin, vilaibu gal yenne, indri Quran hadis ille, adar kuriya vidaya inam, teridi parku mulede. Quran hadis ini nama ke kedai ke kuriya vidai yang dah bincang kita dal mani dan udih awal kehil beri hindra yang dah percaya ni ahirun dalum seri yavi dah tunba ahirun dalum seri ya perdi bata nashta ahirun dalum seri nirukadi ahirun dalum seri anda anai tu me pawang galin vilai wahadan beri hindra ya perdi bata tunba galah ahirun dalum nashta galah ahirun dalum percaya ni galah ahirun dalum adik pawang galin vilai wuhal Yen badi ini nama di pada yang hampir itu kalau bintang. Puru bishet ini ninggal kudu dalah hampir itu kalau ninggal. Percaya ninggal berwadar kana macur karena mu miri kira. Adi yang na ini kita tal mani dan udia irai nambi kai mani dan udia baya bakti takwa marka tuoda wan udia iru badu. Ipeti iran dua murana ana karena ninggal percaya ninggal kepina alir kalam. Apadia murana ana iran dua karena ninggalin adi pada il mani dan udia wal kail. Percaya ni gal, saudara ni gal, baru baik pun hari ini kerana, wonder Allah Subhanahu Wa Taala mani dan udia, irai nambi kain karena mah, bayar baktiin karena mah, awan udia wal kel percaya ni gal ikundu beruan, ana la deh ni retil, awan bayar bakti ulah mana, illa indu sunnah lom percaya ni gal baralam, sahaba perumakal, nabi gal naik ham sallallahu alaihi wasallam retil, kait kerar hil, mana syaddu nasi bala an, ya Rasul Allah. Mani dari khalil, yar udah wal kehil, adi ke mah soda ni gal warum, percaya ni gal yar udah wal kehil, adi ke mah warum. Nabi gal lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tarikh, ashadun nasi bala an al ambiya, 
அம்பியா பெருமக்களுடைய வாழ்க்கையில் தான் ரசூருடைய நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையில் தான் அதிகமாக சோதனைகள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் சும்மல் அம்சல் ஃபல் அம்சல் பிறகு யார் பயபக்தியில் இறை நம்பிக்கையில் அம்பியா பெருமக்களை நெருங்கியவர்களாக இருப்பார்களோ அத்தகைய மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் அதிகமாக பிரச்சனைகள் வரும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் இத்தகைய நல்லடியார்களுக்கு நல்லடியார்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் அதிகமாக வருகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னால் அல்லாஹின் நோக்கம் என்னவென்று கேட்டால் அந்த அடியார்களை சோதிக்க வேண்டும் இந்த இறை நம்பிக்கையின் வழியில் பயபக்தியின் வழியில் அவர்கள் நிலைத்திருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை சோதிப்பதற்காக அல்லாஹ் சுபான் வத்தால பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகின்றான் அதில் அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றால் வெற்றி பெற்று விட்டால் அல்லாஹ் அவர்களுடைய அந்தஸ்துகளை இன்ஷால்லா உயர்த்துவான் அத்தகைய அடியார்களை பற்றி தான் அல்லாஹ் சுபான் வத்தால சூரத்துல் பக்கராவில் கூறுகிறான் நல்லடியார்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வந்தால் முசீபத்துகள் வந்தால் அவர்கள் இன்னார் இல்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜ்யூன் என்று சொல்லி பொறுமையாக இருப்பார்கள் உலாஹிக்க அலேஹின் சொலவாத்தும் ரஹ்மா இத்தகைய நல்லடியார்கள் மீதுதான் அல்லாஹ் சுபான தாலாவுடைய ரஹ்மத்துகள் அல்லாஹ் சுபான தாலாவின் அருட்கொடைகள் இறங்குகின்றன ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு அடியான் இறை நம்பிக்கையில் பலவீனமானவனாக இருந்தாலோ அல்லது தக்குவாதாரியாக இல்லாமல் பயபக்தி உள்ளவனாக இல்லாமல் பயபக்தி அற்றவனாக இருக்கிறான் என்று சொன்னாலும் அவன் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் இத்தகைய விஷயத்தை குறிக்கும் வகையிலே தான் அல்லாஹ் சுபான தலா கூறுகிறான் உங்களுக்கு எவ்வித பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அது நீங்கள் சம்பாதித்த செயல்களின் காரணமாக தான் வருகிறது நீங்கள் செய்த பாவங்களின் காரணமாக தான் வருகிறது என்று இந்த வசனம் சொல்கின்றது மற்றொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சுபான தாலா தெளிவாக கூறுகிறான் பூமியிலும் சரி நில நிலத்திலும் சரி கடலிலும் சரி மனிதர்கள் செய்கின்ற பாவங்களின் காரணமாக தான் குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றது என்று அல்லாஹ் சுபான தாலா கூறுகிறான் எனவே இந்த வசனத்தை கவனமாக கேளுங்கள் அதில் சிந்தித்து பாருங்கள் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மனிதர்கள் இந்த நிலத்தில் உட்கார்ந்து பல பாவங்களை செய்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பாவங்களின் விளைவுகள் அல்லாஹ் சுபான தாலா கூறுகிறான் கடலிலும் தெரிகின்றது கடலில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளும் குழப்பங்களும் கடலில் ஏற்படுகின்ற அனைத்து வகையான பிரச்சனைகள் மனிதர்கள் செய்கின்ற பாவங்களின் காரணமாக தான் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்பொழுது யோசித்து பாருங்கள் இந்த நிலத்தில் உட்கார்ந்த மனிதர்கள் செய்கின்ற பாவங்களின் மோசமான விளைவுகள் இந்த நிலத்தில் எந்த அளவிற்கு அதிகமாக இருக்கும் எனவே அப்படிப்பட்ட மோசமான விளைவுகளில் இருந்து ஒரு சில விளைவுகளை நான் இன்று சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் கணத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நாம் செய்கின்ற பாவங்களின் காரணமாக சில விளைவுகள் பிரச்சனைகள் வருகிறது என்று சொன்னால் இதற்கு பின்னால் அல்லாஹின் நோக்கம் அந்த பாவத்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் பாவங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹின் நோக்கமாக இருக்கும் அவ்வ அந்த வகையில் தான் அல்லாஹ் சுபான தாலா நம்மை தண்டிப்பதற்காக அல்லாஹ் சுபான தாலா இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு வரான் வருகின்றான் எனவே இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது நம் மீது கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது பாவத்தின் மோசமான விளைவுகளில் ஒரு மோசமான விளைவு நாம் செய்கின்ற பாவங்களின் காரணமாக அல்லாஹ் சுபான தாலா மார்க்க கல்வி நமக்கு தருவது கிடையாது மார்க்க கல்வி மார்க்க அறிவை அல்லாஹ் சுபான தாலா நம்மை கொடுக்காமல் பெரிய நஷ்டவாளியாக நம்மை ஆக்கி விடுகின்றான் அல்லாஹ் சுபான தாலா தன் திருமறையில் கூறுகிறான் அல்லாஹை அஞ்சுங்கள் பயபக்தி உள்ளவர்களாக நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கல்வியை தருவான் அப்படி என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் அல்லாஹாவை அஞ்சவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹாவை அஞ்சாமல் பல்வேறு பாவங்களில் நீங்கள் விழுந்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கல்வியை தரமாட்டான் மற்றொரு வசனத்தில் அல்லா கூறுகிறான் இன் தத்தக்குல்லா நீங்கள் அல்லாஹாவை அஞ்சி நடந்தீர்கள் என்று சொன்னால் எஜ்லக்கும் ஃபுர்கானா அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஃபுர்கானை தருவான் ஃபுர்கான் என்று சொன்னால் என்ன சரியை தவறை பிரித்து காட்டக்கூடிய கல்வி சத்தியத்தை அசத்தியத்தை பிரித்து காட்டக்கூடிய கல்வி அல்லாஹ் தருவான் ஆனால் அதற்குரிய நிபந்தனை கண்டிஷன் என்ன அல்லாஹாவை அஞ்சி நடக்க வேண்டும் தக்குவா என்று சொன்னால் அல்லாஹின் அச்சம் என்று சொன்னால் என்ன பாவங்களை தவிர்ப்பதுதான் எனவேதான் பிரபலமான இமாம்களில் ஒரு இமாம் இமாம் 
ஷாஃபி ரஹிமுல்லா அவர்கள் இமாம் மாலிக் ரஹிமுல்லா அவரிடத்தில் பயின்று கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களுக்கு சிஷியனாக ஸ்டூடெண்டாக இருந்த பொழுது இமாம் மாலிக் ரஹிமுல்லா ஆசிரியர் அவர்கள் தன் சிஷியனை தன் மாணவனை பார்த்து இமாம் ஷாஃபியை பார்த்து சொல்கிறார் முகமது பி இதிரீஸ் அவர்களே நான் உங்களிடத்தில் மிகப்பெரிய திறமையை பார்க்கிறேன் இந்த திறமையை அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த கல்வியை தன் பாவங்களை கொண்டு நீங்கள் அழித்துவிட வேண்டாம் என்று இமாம் மாலிக் ரஹிமுல்லா அவர்கள் இமாம் ஷாஃபி ரஹிமுல்லா அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் இமாம் ஷாஃபி ரஹிமுல்லா அவர்களை கூறுகிறார் எனக்கு எப்பொழுதெல்லாம் நாம் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நான் படித்துக் கொண்டிருந்தேனோ சீக்கிரமாக நான் அதை மறந்துவிடக்கூடியவனாக இருந்தேன் எனவே இது சம்பந்தமாக என்னுடைய ஒரு ஆசிரியர் வக்கீபின் அல் ஜர்ரா ரஹிமுல்லா அவர்களிடத்தில் முறையிட்டேன் கம்ப்ளைண்ட் செய்தேன் என்ன செய்வது எனவே அந்த விஷயத்தை இமாம் ஷாஃபி ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஒரு கவிதையில் சொல்கிறார் அவர்கள் கூறுகிறார் ஷகவுத்து இலா வக்கீன் நான் அவரிடத்தில் படிப்பதை மறந்து விடுகிறேன் என்ன செய்யலாம் என்று முறையிட்டேன் அதற்கு ஒக்கி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் பாவம் செய்வதை தவிர்த்து விடு ஏனெனில் அல்லாஹின் கல்வி என்பது மார்க்க அறிவு என்பது அல்லாஹுவின் ஒளி ஆகும் எனவே இந்த ஒளி அல்லாஹ் சுபான் பாவிகளுக்கு தரமாட்டார் ஏனெனில் பாவம் என்பது இருளாகும் இருளும் அல்லாஹின் ஒளியும் ஒன்று ஒரே இடத்தில் ஒன்று சேராது எனவே அந்த அடிப்படையில் நாம் பாவங்களுக்கு மேல் பாவங்கள் செய்து கொண்டே இருந்தோமே ஆனால் அல்லாஹ் சுபான் தாலா மார்க்க கல்வியை நமக்கு தரமாட்டார் மார்க்க கல்வி நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் இதைவிட பெரிய நஷ்டம் என்ன வேண்டும் என்று யோசித்து பாருங்கள் சத்தியத்தை அசத்தியத்தை பிரித்து காட்டக்கூடிய அந்த கல்வி நம்மிடத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் வித ஆட்டுகளை சுண்ணத்துகளாக கருதி நாம் செய்து வருவோம் ஷிர்கை இணை கற்பிக்கக்கூடிய காரியங்களை தௌஹீதாக நினைத்து நாம் செய்து வருவோம் நாம் வழிகட்டில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் உணர மாட்டோம் எனவே நான் நினைத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பாவங்களை தவிர்த்து மார்க்க கல்வியை கற்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக பாவங்களின் மோசமான விளைவுகளில் ஒரு மோசமான விளைவு ஒரு அடியான் செய்கின்ற பாவங்களின் காரணமாக அல்லாஹ் சுபானு தாலா படைப்பினங்களில் உள்ளங்களில் அந்த அடியான் சம்பந்தப்பட்ட வெறுப்பை அல்லாஹ் சுபான் தாலா உண்டாக்கி விடுகின்றார் மற்ற படைப்பினங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட நபரை வெறுக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அந்த வெறுப்பு பொதுவாக ஒரு அடியான் மற்றொரு அடியானை எப்படி வெறுக்கின்றானோ அந்த வகையில் கூட வெறு வெளிப்படலாம் அல்லது அந்த அடியான் சொல்கின்ற பேச்சை கேட்காமல் அவனுடைய பேச்சை மீறும் வகையிலே கூட இந்த வெறுப்பு வெளிப்படலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சமர்கள் ஒரு ஹதீசில் கூறுகிறார் அல்லாஹ் சுபான் தாலா ஒரு அடியானை அந்த அடியானின் நற்செயல்களின் காரணமாக நேசிக்கிறான் என்று சொன்னால் மலக்குமார்களின் தலைவராகிய ஜிப்ரைல் அலி சலாத்து வல்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் அழைக்கிறான் அழைத்து கூறுகிறான் ஜிப்ரைல் அவர்களே நான் இன்னாரை நேசிக்கிறேன் எனவே நீங்களும் அந்த அடியானை நேசிக்க வேண்டும் எனவே ஜிப்ரைல் அலி சலாத்து வல்லாம் அவர்களும் அந்த அடியானை நேசிக்க தொடங்கி விடுகிறார் பிறகு ஜிப்ரைல் அலி சலாத்து வல்லாம் அவர்கள் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய மலக்குமார்கள் யாவரையும் அழைத்து கூறுகிறார் மலக்குமார்களே இந்த அடியானை அல்லாஹ் சுமான தாலா நேசிக்கிறான் நானும் அந்த அடியானை நேசிக்கிறேன் எனவே நீங்களும் அந்த அடியானை நேசிக்க வேண்டும் பிறகு மலக்குமார்கள் யாவரும் அந்த அடியானை நேசிக்க தொடங்கி விடுவார்கள் பிறகு நபிகள் நாயகம் சொல்லா சுமன் கூறுகிறார் சிம்ம தூதுல் கபூலு துனியா பிறகு பூமியில் இருக்கக்கூடிய அடியார்கள் உள்ளங்களிலும் அல்லாஹ் சுபான தாலா அந்த அடியானை குறித்து அங்கீகாரத்தை போட்டு விடுகின்றான் எனவே மற்ற மனிதர்களும் அந்த அடியானை நேசிக்க தொடங்கி விடுகிறார்கள் எனவே யோசித்து பாருங்கள் இதற்கு அப்படியே நேர்மாறாக ஒரு அடியான் அல்லாஹுக்கு மாறு செய்யக்கூடியவனாக இருந்தால் பாவங்களில் ஈடுபடக்கூடியவனாக இருந்தால் மலுக்குமார்கள் அவனை வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் உலகத்தில் வசிக்கக்கூடிய சக மனிதர்களும் அந்த அடியானை வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையில் தான் செலஃப்மார்களில் ஒருவர் கூறுகிறார் நான் ஒரு பாவத்தை செய்து வீட்டில் திரும்பி நான் பார்க்கிறேன் வீட்டில் சென்று பார்க்கும் பொழுது அரா அசர் அல் மஹாசி அலா தாபதி ஒம்ராதி நான் செய்த பாவங்களின் தாக்கத்தை என் சவாரி இன் மீது என் விலங்கின் மீதும் என் மனைவியின் மீதும் நான் பார்க்கிறேன் நான் அல்லாஹ் சுபான் தாலாவிற்கு மாறு செய்த வண்ணம் வீட்டில் திரும்பும் பொழுது எனக்கு மாறு செய்யக்கூடியவர்களாக என் மனைவியையும் 
என் மக்களையும் என் பிள்ளைகளையும் எந்த அளவிற்கு என்று கேட்டால் என் விலங்கையும் எனக்கு மாறு செய்யக்கூடியவனாக நான் பார்க்கிறேன் என்று அந்த சரஃப் கூறுகிறார் எனவே நீங்கள் அல்லாஹுக்கு மாறு செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் மனைவிமார்கள் உங்களுக்கு மாறு செய்வார்கள் இது பாவத்தின் விளைவாக நிச்சயமாக காணப்படும் இதை உணர வேண்டும் எனவேதான் பிள்ளைகள் சொல்கிற பேச்சை கேட்பது கிடையாது அவர்கள் அவர்கள் இஷ்டத்திற்கு வாழ்கிறார்கள் என்பதை அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் செய்யும் வகையிலே முறையிடும் வகையிலே சொல்வதை விட்டுவிட்டு என்னிடத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா நான் எந்த அளவிற்கு என்னுடைய இரச்சகன் என்னுடைய இறைவனாகிய அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுகிறேன் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய நல்லடியானாக இருப்பீர்களே ஆனால் இன்ஷா அல்லா உங்கள் பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்களாக உங்கள் மனைவி மக்கள் உருவாகுவார்கள் எனவே கணத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பாவத்தின் ஒரு மோசமான விளைவு மக்கள் மற்ற அல்லாஹுவின் படைப்பினங்கள் நம்மை வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் மூன்றாவதாக பாவத்தின் ஒரு மோசமான விளைவு அல்லாஹ் சுபானோ தாலாவின் ரிஸ்டில் இருந்து நாம் தூரமாக ஆகிவிடுவோம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரிஸ்க் என்பது நமக்கு கிடைக்காமல் போய்விடும் ரிஸ்க் என்று சொன்னால் பொதுவாக உணவுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் அல்லது வாழ்வாதாரம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தம் தானே தவிர பொதுவான அர்த்தம் இது அல்ல மாறாக பொதுவான ரிஸ்கின் அர்த்தம் என்னவென்று கேட்டால் அல்லாஹ் நமக்கு வழங்குகின்ற எல்லா வகையான விஷயங்கள் ரிஸ்கில் உள்ளடங்கும் அல்லாஹ் நமக்கு கல்வியை தருகிறான் என்று சொன்னால் இந்த கல்வியும் அல்லாஹின் ஒரு ரிஸ்க் தான் அல்லாஹ் நமக்கு உணவை தருகிறான் என்று சொன்னால் இந்த உணவும் அல்லாஹுடைய ஒரு ரிஸ்க் தான் அல்லாஹ் நமக்கு கண்ணியத்தை தருகிறான் என்று சொன்னால் இந்த கண்ணியமும் அல்லாஹின் ஒரு ரிஸ்க் தான் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா நமக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தருகிறான் என்று சொன்னால் அந்த ஆரோக்கியமும் அல்லாஹின் ஒரு ரிஸ்க் தான் எனவே நாம் செய்கின்ற பாவங்களின் விளைவாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரிஸ்க் கிடைக்காமல் போகலாம் எனவே தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அலிசமர்கள் கூறுகிறார்கள் இன்னல் உசைபு அடியான் அவன் செய்கின்ற பாவங்களின் காரணமாக அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரிஸ்கை அவன் இழந்து விடுகிறான் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ரிஸ்க் எந்த வகையில் கூட வர வேண்டிய ரிஸ்க் ரிஸ்கை நீங்கள் இழந்துவிட வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அந்த ரிஸ்கின் ஒரு உதாரணம் தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் வசலம் அவர்கள் ஒரு ஹதீசிலே கூறுகிறார்கள் ஒரு அடியான் அவனுடைய ரிஸ்கை அல்லாஹ் சுபான தாலா விசாலப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய ஆயுள் காலத்தில் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா பரக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான் என்று சொன்னால் அவன் உறவுகளை பேணட்டும் எனவே உறவுகளை பேணுவது நன்மையான காரியம் என்று சொன்னால் உறவுகளை துண்டிப்பது பாவத்திற்குரியவரை செயல் ஒருவன் உறவுகளை பேணுகிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா அவனுடைய ரிஸ்டில் பரக்கத்தை தருகின்றான் விசாலப்படுத்துகிறான் அவனுடைய ஆயு காலத்தில் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா பரக்கத்துகளை இறக்குகின்றான் ஆனால் அதே நேரத்தில் உறவுகளை ஒருவன் துண்டிக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா அவனுடைய ரிஸ்கை தராமல் அதை அல்லாஹ் சுபானோ தாலா நிப்பாட்டி விடுவான் அவனுடைய ஆயு காலத்தில் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா பரக்கத்தை தரமாட்டான் எந்த அளவிற்கு என்று கேட்டால் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா அவருடைய ஒரு ரிஸ்கின் வகைதான் அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய பாக்கியம் தௌஃபீக் ஒரு நன்மையான காரியத்தை நீங்கள் செய்யலாம் என்று நாடுவீர்கள் ஆனால் அதற்கு பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தான் தர வேண்டும் ஒரு தவறான செயலை செய்யக்கூடாது அதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் நாடுவீர்கள் ஆனால் அதை தவிர்ப்பதற்கான தௌஃபீகை பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தான் தர வேண்டும் எனவே அல்லாஹின் பாக்கியம் தௌஃபீக் என்பதும் அல்லாஹின் ஒரு ரிஸ்க் ஆகும் ஆனால் இந்த ரிஸ்கும் இந்த தௌஃபீக் இந்த பாக்கியமும் நீங்கள் செய்கின்ற பாவத்தின் காரணமாக கிடைக்காமல் போகலாம் எனவே தான் நம்மில் பலரை நாம் பார்க்கிறோம் பல நன்மையான காரியத்தை செய்யலாம் என்கிற ஆசை பல நன்மையான காரியத்தை செய்யலாம் என்கிற நாட்டம் உங்களிடத்தில் இருக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் செய்யாமல் காலத்தை நாம் ஓட்டிக்கொண்டே இருப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் பன்னிரண்டு ரகாத்து சுண்ணத்து தொழுகையை பேணி காத்து தொழுகலாம் என்கிற ஆசை பலரிடத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் தொழக்கூடியவர்கள் மிகவும் அற்பமானவர்களே அந்த பாக்கியம் எல்லோருக்கும் கிடைக்காது எனவே அப்படி பல நன்மையான காரியத்தை செய்யலாம் என்று நீங்கள் யோசிப்பீர்கள் ஆனால் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்காது எதற்காக யோசித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா இது நீங்கள் செய்யக்கூடிய பாவத்தின் காரணமாக கூட இருக்கலாம் சலஃப்மார்களில் பலர் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இமாம் நவபி ரஹிமுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நான் பேணி காத்து தொழுது வந்த இரவு தொழுகையை ஒரு நாள் நான் தொலவில்லை அதற்குரிய காரணத்தை இமாம் நபவி ரஹிமுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நான் செய்த ஒரு பாவத்தின் காரணமாக தான் 
ஒரு இரவு தொழுகையை நான் தவறிவிட்டேன் என்று கூறுகிறார் அதே போல் ஹசன் பசரி ரஹ்முல் அவரிடத்தில் ஒருவர் வந்து சொல்கிறார் ஹசன் அவர்களே இரவு தொழுகை தொழுகலாம் என்று யோசனை ஆசை என்னிடத்தில் இருக்கிறது அதற்கான ஏற்பாடுகளை நாம் இரவில் செய்து உறங்குகிறேன் இரவு தொழுகைக்கு தேவையான உது தண்ணியை நான் வைத்து தூங்குகிறேன் இருந்தாலும் நான் தொழுவது கிடையாதே என்ன காரணம் என்று கேட்டபொழுது ஹசன் பசீர் ரஹ்முல்லா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கைய தத் க மாசீக நீ செய்கின்ற பாவங்கள் தான் உன்னை தடுத்து விடுகிறது என்று சொன்னார்கள் எனவே கணத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நாம் செய்கின்ற பாவங்களின் விளைவாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரிஸ்க் கிடைக்காமல் போக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே இந்த விளைவையும் கவனத்தில் வைத்து பாவங்களை தவிர்ப்பது நம் மீது கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது நான்காவதாக கணித்திற்குரிய சோதர சகோதரிகளே பாவத்தின் ஒரு மோசமான விளைவு தான் நெருக்கடியான வாழ்க்கை உங்களிடத்தில் வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் நெருக்கடியான வாழ்க்கையை அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா பாவங்களின் விளைவாக ஏற்படுத்தி விடுவாங்க என்னதான் வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் லட்சக்கணக்கான காசுகள் இருந்தாலும் மன அமைதியை உங்களால் வாங்க முடியாது நெருக்கடியான வாழ்க்கை எல்லாம் சுபானோத்தால ஏற்படுத்தி விடுவான் அமைதியை நீங்கள் தேடக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் எனவேதான் அல்லாஹ் சுபானோத்தால கூறுகிறார் மன் ஜிக்ரி யாரினுடைய யாரினுடையை விட்டு தூரமாக சென்று விடுகின்றானோ அவனுக்காக நான் நெருக்கடியான வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி விடுகிறேன் எனவே கிணத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நெருக்கடியான வாழ்க்கையும் அல்லாஹ் சுபானோத்தாலாவிலிருந்து புறத்தில் இருந்து வந்த ஒரு சோதனை அல்லது அல்லாஹ் சுபானோ தாலாவின் புறத்திலிருந்து வந்த ஒரு தண்டனை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது பாவங்களின் ஒரு மோசமான விளைவாக இருக்கிறது எனவேதான் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா கூறுகிறான் யார் அல்லாஹ் சுபானோ தாலாவை அஞ்சக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ பிரச்சனைகள் அவர்களை சூழ்ந்து விடும் பொழுது அல்லாஹ் சுபானோ தாலா பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய வழிகளை ஏற்படுத்தி தருகிறான் எனவே பயபக்தி இருந்தால் பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய வழிகளை அல்லாஹ் சுபானோ தாலா ஏற்படுத்தி தருவான் ஆனால் அந்த பயபக்தி தக்வா இல்லாமல் போய்விட்டால் நெருக்கடியான வாழ்க்கை தான் நம்மிடத்தில் வரும் ஐந்தாவதாக கிணத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பாவங்களின் ஒரு மோசமான விளைவு பாவத்திற்கு பின்னால் பாவம் செய்வது தொடர்ந்து பாவங்கள் செய்வது பழக்கமாக மாறிவிடும் அல்லாஹ் சுபான் வத்தாலா பாவத்திற்கு பின்னால் பாவம் செய்வதை அடியானுடைய பழக்கமாக ஆக்கிவிடுவான் எந்த அளவிற்கு என்று கேட்டால் பாவம் செய்து செய்து பாவம் செய்வதை அவன் பாவமாக கருதவே மாட்டான் அப்படிப்பட்ட நிலைபாட்டில் நம்மில் பலர் இருக்கிறோம் நானும் இருக்கலாம் நீங்களும் இருக்கலாம் நம்மில் பலர் டிவியில் உட்கார்ந்து ஆடல் பாடலை அசிங்கமான காட்சிகளை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அதை பார்த்து பார்த்து எந்த அளவிற்கு பழக்கப்பட்டு போவார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு கட்டத்திற்கு பின்னால் அப்படி பார்ப்பதை பாடல் கேட்பதை மியூசிக் கேட்பதை பாவமாக கூட அவர்கள் கருத மாட்டார்கள் பாவம் என்று கருதினால் தானே தௌபா செய்யக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் பாவம் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அந்த நாட்டம் ஏற்படும் அதை நீங்கள் பாவம் என்று பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் தௌபா செய்யக்கூடிய பாக்கியமும் கிடைக்காது எனவே இந்த மோசமான நிலைபாடும் நீங்கள் செய்கின்ற மற்ற பாவங்களின் ஒரு மோசமான நிலை ஒரு மோசமான விளைவு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலுசம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒரு அடியான் பாவம் செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தால் அந்த அடியானின் உள்ளத்தில் ஒரு கரும் புள்ளியை போட்டு விடுகிறான் அவன் தொடர்ந்து பாவத்தை செய்து கொண்டே இருந்தால் பல கரும் புள்ளிகள் அதில் வைக்கப்படும் எந்த அளவிற்கு என்று கேட்டால் பாவம் செய்து செய்து அவனுடைய உள்ளத்தில் பல கரும் புள்ளிகள் வைக்கப்பட்டு அவனுடைய உள்ளமே கருப்பாக மாறிவிடும் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தால் இவன் திருந்தவே மாட்டான் என்கிற முத்திரையை போட்டு விடுவான் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லா வல்சம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனவே அந்த கரும் புள்ளிகள் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பாவங்களை தவிர்ப்பதோடு தொடர்ந்து தௌபாவை செய்ய வேண்டும் பாவ மன்னிப்பை தேட வேண்டும் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பாவங்களின் மற்றொரு மோசமான விளைவு இது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் விளைவு என்று சொல்லலாம் எப்படி ஒரு மனிதன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவன் பாவங்களை செய்கிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பல மோசமான விளைவுகள் விளைவுகள் எப்படி ஏற்படுகின்றதோ அதே போல் ஒரு ஒட்டு ஒட்டுமொத்த சமுதாய மக்கள் ஒரு பாவத்தில் ஈடுபடுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தின் மீது சில விளைவுகள் ஏற்படலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விளைவுதான் ஒரு சமுதாயத்தின் மீது அந்நியாயக்காரர்கள் ஆட்சி செய்வது ஒரு சமுதாயத்தின் மீது அநியாயக்காரர்கள் கொடுங்கோலர்கள் 
ஆட்சி செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த சமுதாயத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்பது அர்த்தமாகும் எனவே தான் கணித்துக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஹசன் பசிரி ரஹ்மல் அவரிடத்தில் சிலர் ஓடி வந்து சொல்கிறார்கள் ஹஜாஜ் பின் யூசுப் என்கிற அந்நியாய காரணம் மீது ஆட்சி செய்கின்றானே என்ன காரணம் என்ன செய்வது என்று சொன்னார்கள் ஹஜாஜ் பின் யூசுப் யார் என்பதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்கள் ஹஜாஜ் பின் யூசுப் என்கிற அந்த நபர் உமையா பனு உமையா ஆட்சி காலத்தில் கவர்னராக இருந்தவன் அவன் பல முஸ்லிம்களை கொன்னவன் எந்த அளவிற்கு என்று கேட்டால் சில சஹாபா பெருமக்களையும் அவன் கொன்றிருக்கிறான் சில தாபிகளை அவன் பெரிய அறிஞர்களை அவன் கொன்றிருக்கிறான் மனிதர்களை கொள்வது சர்வசாதாரணமான விஷயமாக இருந்தது ஹஜாஜ் பின் யூசுப் உடைய பார்வையில் சின்ன சின்ன தவறுகளின் காரணமாக அவன் கொன்றுவிடக்கூடியவனாக இருந்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு அநியாயக்காரன் அவனை பற்றி ஹசன் பசீர் ரஹ்முல்லாவிடத்தில் மக்கள் வந்து சொல்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அநியாயக்காரன் நம் மீது ஆட்சி செய்கின்றானே என்ன செய்வது அப்படி கேட்டபோது ஹசன் பசீர் ரஹ்முல் அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் நீங்கள் செய்கின்ற பாவங்களின் காரணமாக தான் இப்படிப்பட்ட அநியாயக்காரனை அல்லாஹ் சுபான் தாலா உங்கள் மீது அனுப்பியிருக்கிறான் எனவே அல்லாஹ்விடத்தில் பாவம் மன்னிப்பை தேடுங்கள் இஸ்துஃபார் செய்யுங்கள் தௌபா செய்யுங்கள் அல்லாஹ் சுபான் தாலா அவனுடைய அந்நியாயத்திற்கு உங்களை பாதுகாப்பான் என்று சொன்னார்கள் எனவே அந்த கண்ணோட்டத்தில் யோசித்து பாருங்கள் கண்ணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம் மீது அந்நியாயக்காரர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் இவர்கள் தப்பு செய்கிறார்கள் அந்நியாயம் செய்கிறார்கள் என்று அவர்கள் மீது மட்டுமே பலியை சுமத்தி விடாமல் நாம் என்ன செய்கிறோம் முஸ்லிம் சமூகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா எதற்காக அல்லாஹ் சுமான் ஒத்தால் அந்நியாயக்காரர்களை நம் மீது ஆட்சியாளர்களாக ஆக்கியிருக்கிறான் என்கிற இந்த பார்வையோடு யோசித்து பார்ப்பதும் நம் மீது கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது அவர்கள் அந்நியாயக்காரர்களாக இருப்பதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் நம்மிடத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதை யோசித்து பார்த்து அதை தவிர்த்தோமே ஆனால் இன்ஷா அல்லா அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா நீதமாக நடக்கக்கூடிய நல்ல ஆட்சியாளர்களை அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா நம் மீது கொண்டு வருவான் கணத்திற்குரிய சோதர சோதரிகளே ஒரு சமூகத்தின் மீது வரக்கூடிய மற்றொரு மோசமான ஒரு விளைவு தான் மோசமான கொடூரமான வியாதிகள் அதிகமாகுவது நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அலிசமான கூறினார்கள் எந்த சமூகத்தில் மானக்கேடான செயல்கள் அதிகமாகிவிடுமோ குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் விபச்சாரம் அதிகமாகிவிடுமோ அல்லது இத்தகைய பிரச்சனைகள் இத்தகைய பாவங்கள் பரவலாக காணப்படுமோ அந்த சமூகத்தில் அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா மோசமான கொடூரமான வியாதிகளை கொண்டு வருவான் எத்தகைய வயாதிகள் வியாதிகள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய முன்னோர்கள் மூதாயதர்கள் அத்தகைய வியாதிகளை பற்றி கேள்விப்பட்டு கூட மாட்டார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சுல்லாசமர்கள் கூறுகிறார்கள் எனவே கேள்விப்படாத வியாதிகளை எல்லாம் மக்கள் தன் பாவங்களின் விளைவாக பார்ப்பார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சுல்லாசமருடைய இந்த ஹதீஸ் சொல்கிறது எனவே அத்தகைய ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் புதுசாக பழைய காலகட்டத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் கேள்விப்படாத வியாதிகளை எல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் கேட்கிறோமா இல்லையா அதற்குரிய நிவாரணம் என்ன அதற்குரிய ஷிஃபா என்ன அதற்குரிய மருந்து என்ன என்பதை கூட கண்டுபிடிக்காத ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் எனவே இந்த வியாதிகள் ஒரு ஒட்டுமொத்த சமுதாய மக்கள் ஏதோ பாவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்பதை சுட்டிக்காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பாவங்களின் மற்றொரு மோசமான விளைவு சொல்ல போனால் இது அனைத்து விளைவுகளிலும் மிக மோசமானது மிக கொடூரமானது என்று சொல்லலாம் அது என்ன அடியானுடைய பார்வையில் அல்லஹாவை விட அல்லஹாவின் படைப்பினங்கள் மேலானவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் அல்லாஹ் சுபான் தாலாவிற்கு இருக்கக்கூடிய கண்ணியத்தை விட மனிதர்களுடைய கண்ணியம் அந்த அடியானின் பார்வையில் பெரிதாக தெரியும் இது மிக மோசமான நிலைபாடு பாவங்களில் மோசமான விளைவுகளில் மிக மோசமான விளைவு இதுதான் என்று சொன்னால் அது மிக ஆகாது எனவே அத்தகைய ஒரு நிலைபாட்டில் தான் நானும் உங்களில் பலரும் இருக்கிறோம் என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை எனவே தான் அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் அல்லாஹ் என்னை பார்க்கிறான் என்கிற அந்த சிந்தனையை விட யாராவது பார்க்கிறார்களா என்கிற பயம் நம்மிடத்தில் அதிகமாக ஏற்படுகிறது ஒரு பாவத்தை செய்யும் பொழுது அல்லாஹின் அச்சத்தை விட யாராவது பார்த்து விடுவார்களோ என்கிற அச்சம் நம்மிடத்தில் அதிகமாக காணப்படுகிறது என்ன அர்த்தம் இந்த படைப்பினங்கள் அல்லாஹின் படைப்பினங்கள் இந்த மஹ்லூ இந்த மனிதர்கள் அல்லாஹை விட மேலானவர்களாக நம்மிடத்தில் மாறிவிட்டார்கள் என்பதுதான் அர்த்தமாகும் கிணத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளை இது பாவத்தின் விளைவுகளில் மிக மோசமான விளைவாக இருக்கிறது அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் 
எனவேதான் பாவத்தை செய்யும் பொழுது அல்லாஹ பார்க்கிறான் என்கிற பயத்தை விட பாவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது காத்தின் காரணமாக ஸ்கிரீன் ஆடினால் விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஜன்னலில் மாட்டப்பட்ட ஸ்கிரீன் ஆடினால் நாம் பயந்து போய்விடுகிறோம் அல்லாஹ் பார்க்கிறான் என்கிற அந்த பயத்தை விட கதவின் சப்தம் வந்தால் நாம் பயந்து விடுகின்றோம் என்ன காரணம் மனிதர்களுடைய பயம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது அல்லாஹின் பயம் இல்லை அல்லாஹின் அச்சம் அல்லாஹின் தக்வா நம்முடைய உள்ளங்களில் கிடையாது எனவே இது மிக மோசமான நிலைபாடாக இருக்கிறது ஒரு அரபி கவிஞர் தன்னுடைய கவிதையில் கூறுகிறார் இந்த கவிதையை பிரபலமான இமாம் அஹமத் பின் ஹம்பல் அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் கேட்பார்களோ அழுகக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த கவிஞர் கூறுகிறார் உனக்கு வெட்கம் வரவில்லையா மனிதர்கள் பார்த்து விடுவார்கள் என்கிற அச்சத்தில் தன் பாவங்களை மனிதர்களுடைய பார்வையில் இருந்து நீ மறைத்து வைத்தாய் ஆனால் இன்று என் முன்னிலையில் பாவங்களை எடுத்து வந்திருக்கிறாய் என்று அல்லாஹ் சுபான் தாலா கேட்கும் பொழுது நான் என்ன பதில் கூடுவது என்று அந்த கவிஞர் கூறுகிறார் எனவே அத்தகைய ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் நம்மில் பலர் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை நாம் மனிதர்கள் பார்த்துவிடக் கூடாது என்று நம்முடைய பல பாவங்களை மறைக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் பாவங்களே யார் முன்னிலையில் மறைக்கப்படாதோ அத்தகைய இறைவனை பற்றி நாம் அஞ்சுவது கிடையாது ஆனால் இது மிக மோசமான நிலைப்பாடு எந்த அளவிற்கு என்று கேட்டால் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மக்களுடைய பார்வையில் படாமல் மறைந்து சில பாவங்களை நாம் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு காரியம் நீங்கள் தொழுகின்ற தொழுகைகளின் நன்மைகளை அழித்து விடலாம் நீங்கள் நோர்க்கக்கூடிய நோன்புகளின் நன்மைகளை கூட அழித்து விடலாம் நீங்கள் செய்கின்ற எல்லா வகையான நற்செயல்களுடைய நன்மைகளை அழித்து விடக்கூடிய ஒரு கொடூரமான விஷயம் தான் இந்த காரியம் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு ஹதிசீர கூறுகிறார்கள் நாளை மறுமை நாளிலே ஒரு அடியான் பெரிய பெரிய மலைகள் போல் காட்சி அளிக்கும் நன்மைகளை எடுத்துக்கொண்டு வருவார் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு ஊரின் பெயரை சொல்லி உதாரணத்தை தருகிறார்கள் திகாமா என்கிற ஊரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மலைகள் போல் நன்மைகளை ஒருவன் எடுத்து வருவான் ஆனால் அந்த நன்மைகளை கொண்டு அவன் சொர்க்கத்தில் நுழைவான என்று கேட்டால் இல்லை அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தால மலைகள் போல் காட்சி அளித்த அந்த நன்மைகளை தூசியாக மாற்றி விடுவான் அதற்கு எந்த தகுதியும் இருக்காது அந்த நன்மைகளின் அடிப்படையில் அவன் சொர்க்கத்துள் நுழைய மாட்டான் எதற்காக அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தால் அந்த நன்மைகளை தூசியாக மாற்ற விட வேண்டும் என்ன காரணம் என்று கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அவன் மக்களோடு மக்களாக இருக்கும் பொழுது நன்மையான காரியத்தை செய்கின்றான் பாவங்களை தவிர்க்கிறான் ஆனால் தனிமையில் போகும் பொழுது அல்லாஹை அஞ்சாமல் ஹராமான காரியங்களை அவன் செய்த செய்யக்கூடியவனாக இருந்தான் என்கிற காரணத்தில் தான் அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா அவனுடைய நற்செயல்களை அழித்து விடுகிறான் என்று நபிகள் நாயகம் சுல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே மக்களோடு மக்களாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது சபையில் இருக்கும் பொழுது பாவத்தை தவிர்க்கிறீர்கள் பயபக்தி உள்ளவர்களாக முத்தகியாக தக்வாதாரியாக நீங்கள் தன்னை காண்பிக்கிறீர்கள் ஆனால் தனிமையில் சென்றபோது அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா பார்க்கிறான் என்கிற அந்த சிந்தனை இல்லாமல் தகுவா இல்லாமல் தனிமையில் ஹராமான காரியங்களை நீங்கள் மானக்கேடான செயல்களை செய்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா பாதுகாக்க வேண்டும் உங்களுடைய தொழுகைகள் வீணாக போய்விடும் உங்களுடைய நோன்பு உங்களுடைய சதக்காக்கள் உங்களுடைய மற்ற நற்செயல்களின் அனைத்து கூலிகளும் வீணாக போக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே ஷிர்க்கு செய்தால் மட்டுமே தான் நன்மைகள் வீணாக போகும் என்று நினைத்து விட வேண்டாம் குஃபுரு செய்தால்தான் என்னுடைய நன்மைகள் வீணாக போகும் என்று நினைக்க வேண்டாம் மாறாக இத்தகைய பிரச்சனைகளும் இருக்கிறது என்பதை மனதில் கொண்டு பாவங்கள் இந்த மோசமான விளைவுகளை எல்லாம் மனதில் கொண்டு பாவத்தை தவிர்க்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க இருக்க வேண்டும் கணித்திற்குரிய சோதர சோதரிகளை இறுதியில் இந்த பாவத்தின் மோசமான விளைவுகள் இருந்து தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்வது முதலாவதாக இதுவரை செய்த பாவங்கள் இருந்து பாவம் மன்னிப்பை தேட வேண்டும் அல்லாஹ் விடத்தில் இஸ்திஃபார் செய்ய வேண்டும் தௌவா செய்ய வேண்டும் இதுவரை செய்த பாவங்களின் விளைவுகள் இருந்து தன்னை பாதுகாப்பதற்காக அடுத்த கட்டத்தில் வருகின்ற நாட்களில் பாவங்களை செய்யாமல் இருப்பது முடிந்த அளவிற்கு பாவங்களை தவிர்ப்பதுதான் இதற்குரிய நிவாரணம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தகைய ஒரு ட்ரைனிங் தான் அதற்குரிய ஒரு பயிற்சி தான் இந்த ரமதான் மாதத்திலே அல்லாஹ் சுபான் தாலா நமக்கு வழங்குகின்றான் நோம்பின் மூலமாக இந்த தக்வாவை பயபக்தியை நம்முடைய உள்ளத்தில் உருவாக்குவதுதான் நோம்பின் மிக அடிப்படை நோக்கமாக இருக்கிறது எனவே இந்த ரமதான் மாதத்தில் 
நோன்பு நோர்க்கிறேன் என்கிற அந்த சிந்தனையோடு பாவத்தை தவிர்ப்பதோடு வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவதோடு அல்லாஹ் சுபான் தாலா விடத்தில் அதிகமாக இஸ்திகார் செய்ய வேண்டும் பாவம் மன்னிப்பை தேட வேண்டும் மேலும் இந்த ரமதான் மாதத்தை அடுத்து வருகின்ற மாதங்களில் பயபக்தி உள்ள அடியான் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த வாழ்க்கைக்கான பயிற்சியை இந்த ரமதான் மாதத்தில் நாம் பெற வேண்டும் அல்லாஹ் சுபான் தாலா நம் அனைவருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை தந்த அருள் புரிவானாக இதுவரை நாங்கள் அனைவரும் செய்த பாவங்களை அல்லாஹ் சுபான் தாலா மன்னிப்பானாக அந்த பாவங்களின் மோசமான விளைவுகளிலிருந்து நம்மில் ஒருவரை ஒவ்வொருவரையும் அல்லாஹ் சுபான் தாலா பாதுகாப்பானாக மேலும் அடுத்து வருகின்ற காலகட்டங்களில் அல்லாஹ் சுபான் தாலா பயபக்தி உள்ளவர்களாக அல்லாஹ் சுபான் தாலா உங்களையும் என்னையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக மேலும் அல்லாஹ் சுபான் தாலா நம் அனைவரையும் குரான் ஹதீஸை பின்பற்றக்கூடிய நன்மக்களாக ஆக்கி அருள் புரிவானாக ஆமீன் வாஹூர் தாவானா அலி அலமது இல்லாஹி ரபிலாமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ